Agnieszka i John Crozier. Jesteśmy małżeństwem od 22 lat. Kochanie, wylosuj pytanie. Jak się poznaliście? John przyjechał ze Stanów, żeby pracować w fundacji ProM i ja już tam pracowałam i poznaliśmy się pracując razem najpierw na obozie, a potem w takim chrześcijańskim klubie dla młodzieży w Warszawie. Zgadza się. No dobrze, teraz moje kolej, tak? To ja yy, przeczytam. Jak wyglądała, jak wyglądała wasza pierwsza randka? <grych> e, no jak to powiedzieć, kochani, byłem tak zakochany w tobie, że w ogóle pierwsze trzy lata nie pamiętam. No gdzie mm. byliśmy? Chyba poszliśmy na kurczak gdzieś w Warszawie. Do łazienki. Z budki. Tak, to był Dobrze. pieczony kurczak z budki i zjedliśmy go na ławce w łazienkach. Było miłość. Mm. Kto pierwszy powiedział, kocham cię? Tak naprawdę to do końca nie pamiętam, ale wydaje mi się, że ja bym pierwsza nie powiedziała, więc myślę, że to John pierwszy powiedział, kocham cię. E, najgorsza i najlepsza porada małżeńska, jaką otrzymaliście? No to jest chyba pytanie dla ciebie. No, najgorsza. E, no, dobre pytanie, ale naprawdę nie pamiętam. Ja też e. chyba... Nikt nam nie dawał jakichś bardzo złych rad. Ja w każdym razie nie pamiętam. To może najlepsza. Najlepsza? Najlepsza chyba y, mój tata powiedział, że zawsze trzeba pamiętać, że druga osoba jest najważniejsza. I to chyba się zgadza i to jest bardzo ważne. Mm, to prawda. Kuchnia w naszym domu to myślę, że to e, takie miejsce, kuchnia razem z e, tą częścią jadalną, e, miejsce spotkań i rozmów. E, czy to naszych rodzinnych, bo często tutaj razem jemy, gotujemy, jemy, rozmawiamy. Kiedy dzieci były mniejsze, to odrabiały lekcje tutaj też. E, a też kiedy przychodzą przyjaciele, znajomi, to to jest miejsce, przy którym siedzimy, jemy, rozmawiamy. To jest takie chyba trochę miejsce budowania relacji. Twoje danie popisowe to? No, w sumie rzadko gotuję, ale chyba pomidorowa. Zgadzam się. Nie? Dobra polska pomidorowa w wykonaniu Johna Amerykanina. Zgadza się. O co najczęściej się kłócicie? E, tak myślę sobie, że jak dzieci były mniejsze, to często dyskusje e, czy jakieś napięcia e, były wywołane, związane były z dziećmi. E, natomiast teraz e, no, jakoś tak nie kłócimy się zbyt często. E, może oczekiwanie. Na no, no może tak. Tak, mm -hmm. no. tak. Mamy różne oczekiwania. Kto ma gotować i, i dlaczego, i kiedy. I, no, no. no właśnie, ale, dlaczego. Ale to tak naprawdę trochę na wymyślamy. Bo to znowu są w tym miejscu. O tak, to mogą tak, być nie? problemowe rzeczy. Tak. To chyba, mm -hmm. no właśnie. Mm -hmm. Kto pierwszy wyciąga rękę na zgodę? Uch. To chyba za, no zależy. Mhm. Ale to ja chyba i dla mnie to jest może łatwiej niż dla Ciebie na początku. Chyba tak. Muszę Nie? tutaj przyznać rację. Mhm. Tak. No. Czego nauczyłaś się od męża? Bardzo wielu rzeczy przez 22 lata, ale myślę, że cały czas się uczy. Jedna z takich najważniejszych rzeczy to e... Staram się uczyć opanowania od mojego męża, bo on jest bardzo spokojnym, opanowanym e, człowiekiem. E, a mi czasami tego brakuje, więc myślę, że może nie nauczyłam się, ale uczę się cały czas. Jaką radę chciałbyś usłyszeć przed małżeństwem? No to jest dobre pytanie, ale no bo człowiek nie wie. Jak myślę teraz e, o małżeństwie, to... to, to mm, 
szkoda, że nie widziałam, znaczy widziałam o tym wtedy, ale naprawdę trzeba rozmawiać mhm. o wszystkim. To jest y, bardzo kluczowe. Mhm. O wszystkim i cały czas. Mhm. O. Zgadzam się. To prawda. Co to znaczy żyć razem, a nie obok siebie? To jest bardzo trudne pytanie, bo ja myślę, że to jest na bardzo, w bardzo wielu sferach, na różnych poziomach można e, e, o tym mówić, bo myślę, że w małżeństwie troszeczkę tak jest, że żyjemy razem, bo razem wiele rzeczy robimy, bo się kochamy, bo e, cały czas jesteśmy razem, albo bardzo dużo jesteśmy razem w naszym przypadku akurat. Ale myślę, że zdarza się też być obok siebie, w takim sensie ja mam ochotę poglądać HGTV, a John ma ochotę pooglądać ostatni maraton z Bostonu. I nie ma też w tym nic złego, żeby zrobić takie rzeczy obok siebie, ale, ale myślę, że to razem to... Mm, nie wiem, jak bym to opisała. Chyba tak, że myśląc cały czas o tej drugiej osobie. Jesteśmy razem, kiedy wiemy, że to mąż czy to żona jest tą najważniejszą osobą w naszym życiu. No dobrze. Dzień, który zapamiętam na zawsze. <śmiech> Dzień, który zapamiętam na zawsze. E, no jest wiele takich dni. E, no, gdzie my nie byliśmy, w Afryce byliśmy razem, na Hawajach, w Stanach, mhm. ale e, wracam do pewnej e, znaczy restauracji, mhm. gdzie byliśmy razem, to chyba po raz pierwszy tak byliśmy razem w restauracji w Warszawie. Siedziałam obok ciebie, znaczy, no tak, no i patrzyłam na twoje oczy i myślałam, ludzie, taki piękny oczy, i potem patrzyłam na twoje nogi, i myślałam, ludzie, co to za zestaw piękny i mądry. No i, to, i, i, i chyba w, e, nigdy o tobie w taki sposób nie myślałam wcześniej. I to był piękny e, dzień, który, i, no nie zapomnę takiego momentu na pewno. Małżeństwo to coś absolutnie niezwykłego i wyjątkowego. To coś, co dla mnie w życiu stanowi ogromną wartość i daje, jest źródłem dla mnie radości, daje mi poczucie bezpieczeństwa. A to jest taka relacja, której nie da się porównać do, do żadnej innej. A w moim przypadku to jest coś niesamowitego, wyjątkowego, bardzo pięknego. Przepis na udane małżeństwo to. To na pewno taki przepis jest, musi być dosyć długo, czy długi. Długi, długi tak. No. Ale myślę sobie, jak myślę o naszym małżeństwie i o tobie, to chyba to jest kawę w łóżku codziennie rano. To jest też y, rozmowę z Tobą codziennie rano o tym, co będziemy robić, gdzie jesteśmy i dlaczego. E, razem też z modlitwą, bo zawsze e, codziennie rano rozmawiamy ze sobą i z Bogiem. A to dla mnie to jest na pewno przepis na coś dobrego e, w marzeństwie. Mm. I rozmowa, no tak. o której mówiłeś wcześniej, to rozmawianie. Nie, no to, o to że, że rozmawiamy o wszystkim wszędzie. No bo trzeba. <grym> tak, buziaczka, kochanie takiego normalnego, nie żadnego filmowego. <grym> no dobrze, no. O. Pu, ale bo, e, e, słychać było, jeszcze raz tam. Bo to było takie. <grym> To nie zmokaj, to co tak zmokasz? Od filmowego, no, kochanie. No uwaga, to filmowych już? tak nie zmokają. No ja? Dobra, już. On nie może być tak szybko, jak on ma to nagrać. No spokojnie, że tak nie śpiesz, ludzie. Matko, się zatrzymaj Dobra. na sekundę. No.